Good morning, everyone. Happy Sunday. Today is fifteenth uh, of September, two thousand nineteen, Sunday. And uh, my name is Dr. Samuel from Ayanadar Kanakya Mal College, Sivagasi. Inne kyoor chinnna kari ta kori chena nama paisa poro the kaanoli mulei ma hai. Inna vishyam abli na. பிளாஸ்டிக் பைகளால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் ஷாக்கிங்காக இருக்கா எல்லோரும் பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் ரொம்ப கெட்டது நிறையா தீங்குகளை விளைவிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களே நீங்கள் மட்டும் நன்மைகள்னு சொல்கிறீங்களே அது எப்படி சார் அப்படின்னு நமக்கு சிந்திக்க தெரிஞ்சாலே நாம் சரியான பாதையில் போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட் ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் என்ன பண்ண போகுது என்ன பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படின்னா நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பேக்ஸோட சிறப்பான தன்மை ஒன்று தே ஆர் நாட் டைஜஸ்டபிள் அதாவது சுற்றுப்புறங்களில் காணப்படக்கூடிய தேர்ட் கேட்டகரி லிவிங் ஆர்கானிசம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் டீகம்போசர்னு பேர் அதனால் அழிக்க முடியாத ஒரு பொருள் தான் என்ன அப்படின்னா இந்த பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு பேர் அவங்களுக்கு பேரே டீகம்போசர் மக்க வைக்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்த உயிரினங்கள் ஆனால் அந்த உயிரினங்களாலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிளாஸ்டிக் பைகளை என்ன பண்ண முடியாது மக்க வைக்க முடியாது சிறப்பு அம்சம் இது மக்க வைக்க முடியலைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இது என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா பூமியில் போய் அப்படியே படிஞ்சிடும் இது படிஞ்சால் என்ன சார் பிரச்சனை கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும் பார்த்திங்களா நான் பேசுகிறத கேட்டு ஆடியன்ஸ் நிறையா பேர் வந்துட்டாங்க ஃபைன் அது பூமியில் போய் படியும் பொழுது நமக்கு நீர் ஆதாரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மழை தான் இந்த மழை தண்ணீர் பூமியை அடைஞ்ச பிறகு வாட்டர் பெர்கொலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மணலில் காணப்படக்கூடிய சிறு சிறு துளைகளின் வழியாக அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அடி நீர்மட்டத்துக்கு அந்த தண்ணீர் போய் சேரணும் அப்போ தான் நீர் சுழற்சி சரியாக இருக்கும் ஆனால் அந்த நெகிழி பைகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த வாட்டர் பெர்கொலேஷனை அப்படியே ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுனால தண்ணீர் சுழற்சி அல்லது நீர் சுழற்சி முழுசுமாக பாதிக்கப்படுகிறது ஒன்று சரிங்க இவ்வளோ பெரிய விஷயம் இருக்கா அதில் வேறு என்ன பண்ணலாம் சரி குப்பையோடு சேர்த்து இந்த பிளாஸ்டிக் பையும் எரிச்சிடுவோமா சூப்பர் ஐடியா ரைட் சரி அப்படி எரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் இந்த பூமியில் இருக்காது இல்லை செம்ம ஐடியாவில் ரைட் அப்படி எரிக்கிறது மூலியமாக என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா சொன்னால் இனிமேல் நீங்கள் பிளாஸ்டிக் பைகளை எரிக்க மாட்டீங்க மிக விஷத்தன்மை வாய்ந்த வாயுக்கள் நெகிழி பைகளை எரிப்பதன் மூலியமாக வெளிவருகிறது அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியில் முடிவாயிருக்கு சரி இந்த விஷத்தன்மை வாய்ந்த வாயுக்களை நாம் சுவாசிக்கும் போது என்ன ஆகும் அடுத்த கேள்வி ரொம்ப சின்ன விஷயம் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோய் வரும்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப சின்ன விஷயம் தான் கேன்சர் மட்டும்தான் வரும் ரொம்ப பெருசு அளவுலாம் ஒன்றும் பாதிப்பு கிடையாது அப்புறம் சின்ன சின்ன தோல் சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகள் வரும்னு சொல்கிறாங்க என்ன சார் நாங்கள் டெய்லியும் தான் எரிக்கிறோம் எங்களுக்கு அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் வரலையே அப்படின்னா இந்த பிரச்சனைகள் இன்றைக்கி ராத்திரி ஆரம்பித்து நாளைக்கு காலையில் தெரியக்கூடிய விஷயங்கள் கிடையாது படிப்படியாக வருடம் வருடமாக நம்ம உடம்பில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்ந்து 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 நம்ம வயசு ஆகும் பொழுது நம்ம சொல்கிறத நம்ம உடல் கேட்காத ஒரு பட்சத்தில் இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் அதாவது கேன்சர் தோல் தோல் சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒன்று ஒன்றா அனுபவிப்போம் ஸோ இவ்வளவு பிரச்சனைகள் வாய்ந்த அந்த நெகிழி பொருட்களை தடை செய்ய சொல்லி நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியே ஆர்டர் போட்டாச்சு வித் அ நோபல் இன்டென்ஷன் பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லி அறிவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய சீஃப் மினிஸ்டர் அவருடைய ஆசை ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக் பைகள் இவ்வளவு பிரச்சனையாகவும் இருக்குது ரெண்டாவது இதை நிறுத்த சொல்லியும் சொல்லியாச்சு ஆனாலும் நம்ம மத்தியில் நம்ம நண்பர்களை போல் நம்மோடு கூட உலா வந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது இந்த நெகிழி பைகளும் ரைட் 
இந்த நெகிழி பைகள் வந்து எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் சிந்திப்போமா ரைட் நம்பர் ஒன் நான் சொல்லக்கூடிய தகவல்கள் வந்து நான் படித்த தகவல்கள் அல்ல இதை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் ஒரு மூன்று நான்கு வருடங்களாக நான் என்எஸ்எஸ் ப்ரோக்ராம் ஆஃபீஸராக இருந்தபோது ஒவ்வொரு என்எஸ்எஸ் ப்ரோக்ராம் ஆஃபீஸருக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் இருக்கும் ஸோ எங்கள் ஜோனில் அதாவது திருச்சி தஞ்சாவூர் ஜோனுக்கு வந்து அந்த ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கல்லூரி சென்னையில் பெயர் போன கல்லூரி அந்த கல்லூரியில் வைத்து ஒரு ஏழு நாட்கள் இந்த ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் எங்களுக்கு நடந்துச்சு அதை எங்கள் கல்லூரியின் சார்பாக நான் அதில் கலந்து கொண்டேன் ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த பயிற்சி தேவைப்பட்டதுனால ஸோ அதில் எங்களுக்கு ட்ரைனராக ஒருத்தர் வந்தார் கார்பரேட் ட்ரைனர் அவர் பேர் வந்து திரு ஜான் பீட்டர் ஸோ அவர் சொல்லிய தகவல்களை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள நான் ஆசைப்படுகிறேன் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்தியாவில் மிகச்சிறந்த மருத்துவ நிறுவனம் மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே கண்ணை முடிக்கு சொல்லுவோம் ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் அப்படின்னு எய்ம்ஸ் டெல்லியில் இருக்கு இல்லையா ரைட் ஸோ அங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு மேலாக ரைட் ரத்தத்தை சேர்த்து வைக்க முடியாது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ரத்தத்தை சேர்த்து வைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படி சேர்த்து வைக்க முடியலைன்னா என்ன சார் அர்த்தம் இந்த ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ரத்தத்தை என்ன பண்ணிடுவாங்க டிஸ்போஸ் பண்ணிடுவாங்க தே வில் டிஸ்போஸ் த பிளட் ஓகே இதுக்கும் பிளாஸ்டிக் பேங்க்கும் என்ன சார் சம்மந்தம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இந்தியாவில் வளர்ந்து வரக்கூடிய நாடுகளில் ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ரத்தத்தை சேர்த்து வைக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டி இல்லை பாயிண்ட் நம்பர் டூ மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளாக சேரக்கூடிய நபர்களின் சிறுநீர் மற்றும் மலங்களை சேகரிப்பதற்காக பார்த்துருப்போம் அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மெடிக்கல் ப்ரொசீஜர் படி இந்த யூரின் அண்ட் ஃபீக்கல் சாம்பிள் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ கொஞ்சம் முகம் சொல்லிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்ன சொல்ல போகிறோம் போகிறேன் அப்படின்னு சில பேர் புரிஞ்சிட்ருப்பீங்க புரிஞ்சுருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நன்றி ஸோ இன்றைக்கி நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய நெகிழிப்பைகள் யாருடைய இரத்தத்தையோ சிறுநீரையோ சேகரித்து வைக்க பயன்பட்டப்பட் பயன்படுத்தப்பட்ட பைகளே இந்த பைகளை வந்து இதை நான் சொல்லலை ஒரு நபர் எங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டார் ஏன்னா அப்படி ஒரு கூட்டத்தில் மொத்தம் இரநூறு பேர் கலந்து கொண்ட கூட்டம் அதில் வந்து இப்படி பகிரங்கமாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் கண்டிப்பாக உண்மைகள் இருக்கும் ஸோ இப்படிப்பட்ட மோசமான பைகள் நோய் கிருமிகளை தாங்கி செல்லக்கூடிய பைகள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கி நம்ம காய்கறி கடைகளையும் மாமிசம் வாங்கக்கூடிய கடைகளையும் நம்ம சண்டை போட்டு வாங்குவோம் சில்லரை கூட கேட்க மாட்டோம் ஒரு வாரம் ரெண்டு ரூபா தானே போயிட்டு போகுது அப்படின்னு விட்டுருவோம் ஆனால் அந்த கருப்பு கலர் பையி வாங்காமல் வரக்கூடிய ஆட்களுடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப ரொம்ப கம்மி சண்டைக்காடாக இருக்கும் இல்லையா ஃபைன் ஸோ அப்படிப்பட்ட நோய் கிருமிகளை தாங்கி செல்லக்கூடிய பைகளை தான் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டுக்கு காய்கறி வாங்கவும் மாமிசம் வாங்கவும் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இயர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கலர் கலராக இருக்கிற அந்த நெகிழி பைகளை என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு தடவை சூரிய ஒளிக்கு எதிராக வைத்து பாருங்கள் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேட்சஸ் இருக்கும் நிறைய கரைகள் காணப்படும் அது எல்லாமே செமி ப்ராசஸ்டு பிளட் பேக்ஸ் அல்லது யூரின் பேக்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க கேட்குறப்ப யாரும் இருப்பா இருக்குல்ல அப்போ யோசித்து பாருங்கள் இந்த பைகளையாக நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த பைகள்லையா நம்ம நம்ம குடும்பங்களுக்கு தேவையான காய்கறிகளையும் மாமிசங்களையும் வாங்கிட்டு போயிட்டுருக்கோம் கொஞ்சம் யோசிப்போமே ஆரோக்கியமான ஒரு சூழலையும் சமுதாயத்தையும் உருவாக்க வேண்டிய மிக முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கும் இந்த பொறுப்பை உணர்ந்து நம்ம எல்லாரும் பிளாஸ்டிக்கு எதிராக நின்று நம்ம கேம்பஸை மாத்திரம் இல்லை நமக்கு பின்னால் வரக்கூடிய ஜென்ரேஷன்ஸையும் பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ ஜென்ரேஷனாக 
கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு உறுதிமொழி ஏற்போம் பொறுமையோடு கூட இந்த காணொலியை கேட்ட அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் என் சார்பாக என் இதயம் கணிந்த நன்றிகளை இந்த காணொலியின் மூலமாக பதிவு செய்து கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நன்றி வணக்கம்